Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about chapter 4 of class 12th that is reproductive health. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So according to WHO, the reproductive health means the total well-being of an individual in all aspects that is physical, emotional, behavioral as well as social. Yani ki World Health Organization ke according, reproductive health ka matlab hai ki koi ek individual hai, uski total well-being ko consider kiya jayega, uske sare aspects ko consider karte huye. Jis ke andar physical, emotional, behavioral or social aspects jo hai, wo consider kiye jate hai. अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में और कैसे उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई हुई हैं उनके बारे में जो इंडिया है वो वर्ल्ड की कुछ ऐसी फर्स्ट कंट्रीज में से है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले इनिशिएट करवाया था इन द ईयर ऑफ नाइनटीन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है किसी भी सोसाइटी की वो एक जर्नल हेल्थ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इम्प्रूव प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ हैं उनको कंसिडर किया जाता है और इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोला जाता है आर सी एच दैट स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन इन द चाइल्ड हेल्थ केयर जो हेल्थ और जो एजुकेशन है यंग पीपल्स की साथ में जो मैरिज और जो चाइल्ड बियरिंग एज है ज़्यादा बेटर मेच्योर स्टेज के अंदर होना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी सोसाइटी के लिए अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अलग अलग मेजर्स लिए हैं अलग अलग तरीके अपनाए हैं सो दैट कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको ज़्यादा बेटर किया जा सके किसी भी सोसाइटी के अंदर तो उसके लिए जो सबसे पहला एस्पेक्ट था जो सबसे पहला तरीका है वो है थ्रू द ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया यानी कि जो पब्लिक है उसको ऑडियो विजुअल से या फिर प्रिंट मीडिया न्यूज़ की मदद से लोगों को अवेयर करवाया जाए उनसे रिप्रोडक्शन हेल्थ से रिलेटेड जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड इसके अलावा जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं रिलेटिव्स हैं या फिर जो और जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हों जो सेक्स एजुकेशन है उसको स्कूल लेवल के ऊपर ही इंट्रोड्यूस करवाया जा सके और इसके साथ साथ जो अडालसेंस है और उस टाइम पर जो आने वाले प्योवर्टी रिलेटेड चेंजेस हैं सेक्शुअल प्रैक्टिस हैं एस हैं उसके खिलाफ भी लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जा सके एट अ पर्टिकुलर स्टेज सो दैट कि उनको आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस हो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट इज अमीनोसेंटेसिस इट इज़ अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट अबाउट द क्रोमोजोमल एबनॉमिलिटीज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो बाई यूजिंग द अमीनोटिक फ्लूड यानी कि अमीनोसेंटेसिस के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका जो अमीनोटिक फ्लूड होता है उसको लिया जाता है और उससे चेक किया जाता है कि अगर उसके अंदर कोई क्रोमोजोमल एबनॉमलिटी तो नहीं है सो so दैट कि अगर कोई भी डिज़ीज़ वगैरह है उसको अर्ली स्टेजेस पे ही डायग्नोस किया जा सके लेकिन ये जो अमीनोसेंटेसिस की टेक्निक है इसका इस्तेमाल भी होता है फिटस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यानी कि बहुत सारे लोग इस अमीनोसेंटेसिस की टेक्निक का इस्तेमाल करके जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको सेक्स डिटर्माइन करने की कोशिश भी करते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है अगर वो मेल है कि फीमेल है और हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है या फिर किल कर दिया जाता है तो इसीलिए जो अमीनोसेंटेसिस है आज के टाइम पे उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है इंडिया के अंदर और इम्पॉर्टेंट भी है सो दैट कि जो लोग हैं वो सेक्स डेटमिन जो सेक्स डेटमिनेशन है वो ना हो अब ये जो अमीनोसेंटेसिस की टेक्निक है इसका काफ़ी ज़्यादा मिस होता है फीटल सेक्स डेटमिनेशन के लिए और ये जो फीटल सेक्स डेटमिनेशन होता है ये बेस्ड होता है क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर अमीनोटिक फ्लूड के जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को सराउंड करता है अब एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन हैज़ एन एक्सप्लोजिव इफेक्ट ऑन द एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि जैसे जैसे लोगों की जो रहने की लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव होती जा रही है जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जा रही है उसकी वजह से धीरे धीरे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है यानी कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है अब बहुत सारे रीज़न हैं इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए कुछ रीजंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं जो पहला रीज़न है वो है डिक्लाइन इन डेथ रेट अब जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी तो उतने ही ज़्यादा लोगों की जान बचेगी जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होगी कम होगी और अगर डेथ रेट डिक्लाइन होगी तो अल्टीमेटली विच विल लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इसके साथ साथ जो एम है उसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिला है 
एम एम आर स्टैंड फॉर मेटर्नल मोटैलिटी रेट यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के दौरान जो मदर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता है जान का खतरा हो जाता है लेकिन जो हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से जो एम एम आर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है उसके साथ साथ जो आई एम आर है वो भी डिक्रीज़ हुआ है आई एम आर स्टैंड फॉर इन्फेंट मोटैलिटी रेट यानी कि इम्प्रूवमेंट की वजह से जो चाइल्ड हैं जो इन्फेंट हैं उनकी भी आजकल डेथ नहीं होती है उनको भी बचा लिया जाता है तो उसकी वजह से जो मोटैलिटी रेट थी डेथ रेट थी इन्फेंट की वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है जो कि एक रिप्रोडक्टिव एज में है मेच्योर स्टेज में पहुंच चुकी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है उसके अंदर एक्सप्लोजन हो रहे हैं अब हम कौन कौन से स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके तो उसके लिए सबसे फर्स्ट तरीका है कि अलग अलग कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स का यूज़ किया जाए इसके अलावा जो जितने भी लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए कि जो लार्ज फैमिलीज़ हैं उनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर जो मैरिजबल एज है मेल और फीमेल की उसको इंक्रीज़ किया जा सके या फिर जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर किया जा सके कि एक या दो बच्चों के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और अलग अलग इंसेंटिवस दिए जाएँ पेरेंट्स को सो दैट कि स्मॉल फैमिलीज़ को वो ज़्यादा इंक्रीमेंट दें अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स के बारे में दीज आर यूज टू प्रिवेंट दी अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज एंड मॉडिफाइंग मैंस्ट्रल साइकिल वॉट आर वट शुड बी एन आइडल कॉन्ट्रोसेप्टिव शुड बी सो देर आर फाइव फोर सिक्स वेज द फर्स्ट वन इज इट शुड बी यूजर फ्रेंडली सेकेंड इट शुड बी इफेक्टिव इट शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट इट शुड बी इजिली अवेलेबल एज वेल एज रिवर्सिबल एंड नो वेज टू इंटरफेयर विद द सेक्शुअल डिजायर और एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल Uh, the contraceptive methods could be divided into the following categories. तो जो contraceptive methods हैं उनको अलग अलग categories के अंदर divide किया हुआ है The first one is uh, natural method. The second one is barrier method. Then is IUDs that stands for intrauterine devices. The fourth one is oral contraceptive methods. Fifth one is injectables. Sixth is implants. And the seventh is surgical methods. Uh, we will study about all of these in details uh, in the further. Uh, the first one is the natural methods. It work on the principle of avoiding the chances of ovum and sperm meeting. यानी कि जो natural method है वो उसका जो main basis है वही है कि जो ovum और sperm है उसकी meeting को ना होने दिया जा सके so that की fertilization ना हो सके जो natural method है उसको उसके अंदर तीन जो तरीके हैं उनको include किया जाता है The first one is periodic abstinence. The second one is withdrawal or the coitus interrupts. And the third one is lactational amoria. First, we will talk about the periodic abstinence. Here, the couple avoids coitus from the day ten to seventeen of the menstrual cycle, as the chances of fertilization are very high during this period. And also, uh, we have already studied about the menstrual cycle in chapter third, where we have uh, talked about LH surge. तो जो डे टेन टू सेवेंटीन होता है इसको फर्टाइल पीरियड माना जाता है अगर इस टाइम पे coitus को avoid किया जाए, तो uh, pregnancy को avoid किया जा सकता है. The second method is withdrawal or the con uh, coitus interrupt. The male partner withdraws the penis from the vagina just before the ejaculation to avoid the insemination. And the third method is lact lactational amoria. Absence of the menstrual cycle after the parturition and due to the intense uh, milk feeding, no ovulation in this uh, period, uh, so the chances of fertilization are nil. यानी कि जिस टाइम पे parturition के बाद में जब lactation का time duration होता है, उस टाइम पे जो ovulation है वो नहीं होता है. और अगर ovulation नहीं होगा, ovum नहीं बनेगा, तो जो chances of fertilization के वो बिल्कुल ही भी नहीं होते हैं, chances nil होते हैं. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो natural methods होते हैं, वो 100% sure नहीं होते हैं, assurity नहीं दे Then the second one is barrier method. The ovum and the sperms are uh, prevented from the physical meeting with the help of barriers. Here the fertilization is prevented with the help of barriers. This also includes the condoms, the diaphragms, cervical caps, and the walls. First of all, we will talk about condoms. These are used by the males, and the barrier made up of rubber or the latex sheets used to cover the penis of the vagina and the cervix of the female. and it also prevents stds that stands for sexually transmitted disease now if we talk about the cervical caps and the walls these are the barrier made up of the rubber that are inserted into the female reproductive tract during the coitus uh, along with these uh, several spermatocytical creams jellies and forms are usually used along with these barriers to increase the contraceptive efficiencies What are the various advantages of the barrier methods the, so the advantages are first one is that it is disposable 
the second is it can be self inserted third is it it can be reusable and the fourth one is that it prevents the contraceptive by blocking the entry of a sperm into the cervix now we will talk about the iud's that are intrauterine devices these are inserted by the doctors or the trained nurses into the female uh, uterus through vagina the iud's can be of three type the first one is non medicated iud's the second one are copper releasing iud's and the third one is the hormone rele releasing iud's if we talk about the non medicated iud's the example will be a lips loop if we talk about the copper releasing iud's the example will be cut cu7 or multiload 375 These copper releasing IUDs reduce the sperm mortality and the fertilizing capacity of the sperm. यहाँ से MCQ questions पूछा हुआ है इस line से neat last year में. Third one is the hormone releasing IUDs and the example of hormone releasing IUD is progesterone and the LNG twenty. These hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for the implantation and the cervix hostile for the sperm. यानी कि ये जो हार्मोन रिलीजिंग आई हैं ये हार्मोनल चेंजेस करती हैं जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो अनसूटेबल हो जाता है वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है और इसके साथ साथ जो सर्विक्स है वो भी स्पॉम के लिए हॉस्टाइल होता है दिस इज़ द बेस्ट फॉर द फीमेल्स हु वॉन्ट टू डील ए प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन द टू चाइल्ड ये जो आई वाली टेक्निक है एक बहुत बेटर टेक्निक है फॉर द फीमेल्स जो स्पेस करना चाहती हैं अपने दो चिल्ड्रंस के बीच में या फिर प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं Now we will talk about the oral pills. These are the progesterone or the progesterone estrogen combinations used by the females in the form of tablet. जो oral pills हैं ये tablet की form में आती हैं जिसके अंदर progesterone या फिर progesterone estrogen के combination से tablet बनती हैं They inhibit the ovulation and the implantation as well as the change the quality of the cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm. अब ये जो ओरल पेल्स हैं ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं कि ओविलेशन को इनिबिट कर देती हैं और इसके साथ साथ इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं और जो सर्विकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को भी चेंज कर देती हैं इस तरीके से कि जो स्पॉम है उसकी एंट्री ना हो सके सर्विक्स के अंदर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन और द प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन सेवेंटी टू आवर्स ऑफ क्वाइटस इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज द एमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव Now we will talk about the surgical method. The surgical methods are also uh, called as sterilization, and it is used as the terminal method for the contraception in the males and females to prevent any more pregnancies. जो surgical method है इसको sterilization बोला जाता है और इसके साथ साथ इसको permanent method भी बोला जाता है. Normally ये terminal method होता है यानी कि permanent method होता है contraception का male और female के अंदर so that कि जो further more pregnancies हैं उनको avoid किया जा सके. सर्जिकल मेथड के अंदर दो टाइप की टेक्निक्स हैं द फर्स्ट वन इज ट्यूबक टॉमी एंड द सेकंड वन इज वासिक टॉमी जो ट्यूबक टॉमी है वो टेक्निक यूज़ होती है फीमेल्स के अंदर और जो वासिक टॉमी है ये टेक्निक यूज़ होती है मेल्स के अंदर फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वासिक टॉमी इट इज़ अ सर्जिकल मैथड्स ऑन द मेल अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफेंस इज रिमूव और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसीजन ऑन द स्क्रॉटम टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ स्पॉम तो ये जो वासेक्टॉमी है ये एक सर्जिकल मेथड है मेल्स के अंदर जहाँ पे जो वास डिफेंस है उसके एक छोटे से पार्ट को कट करके टाई अप कर दिया जाता है सो दैट कि जो स्पर्म रिलीज हैं वो ना हो सके द सेकेंड वन इज ट्यूबेक्टॉमी इट इज इट इज अ सर्जिकल मेथड इन द फीमेल्स इन विच द स्मॉल पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब इज रिमूव सर्जिकली वहीं ट्यूबेक्टॉमी की अगर बात करी जाए तो ये फीमेल्स के अंदर एक सर्जिकल मेथड है जहाँ पे जो फिलोपियन ट्यूब है या फिर जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं उसके एक स्मॉल पार्ट को कट कर दिया जाता है और उसको टाई अप कर दिया जाता है दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर जो ट्यूबक टॉमी और वासेक टॉमी है ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स हैं लेकिन इनके रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है वॉट कैन बी द वेरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड शुड भी टेकन अंडर द कंसल्टेशन तो कौन सा कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड यूज़ हो रहा है उसको जानना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इट शुड भी कंसल्टेड टू ए डॉक्टर फर्स्ट Uh, they have the ill effects as well. So there are certain side effects of these contraceptive methods. Uh, we will talk about them one by one. The first one is narcosis. The second is abdominal pain. The third one is a uh, breakthrough bleeding. Fourth one is irregular menstrual cycle, and the last one is breast cancer. These are some of the ill effects or the side effects that can be of an contraceptive method. So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share, and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.